tirarlo. Vámonos con una. Es eh, una obra importante, una obra que estábamos hace rato gestionando y había estado un poco complicado porque las licitaciones, las empresas postulaban a más recursos de los que habían. Y bueno, cuando hubo una licitación empezamos a hablar con el Ceremia, a cual le quiero agradecer a Eduardo Carmona la preocupación de la directora regional igual, porque obviamente eh, no queríamos que se hiciera otra licitación, perder tiempo, y también habíamos escuchado la posibilidad de bajar el proyecto de Quello. Y eso ya nos preocupaba mayormente, por lo tanto, eh, viajamos a Santiago. Son importantes los viajes a Santiago porque logramos el aumento de asignación de recursos para que esta obra se pueda concretar. Pasamos de 450 millones de pesos a lo que tú te escuchaste, 660 millones de pesos. O sea, prácticamente 200 millones más de inversión para que aquí en este lugar, en la cabecera de los pioneros, se pueda realizar este que es un complejo habitacional. Áreas verdes, eh, también van a haber casinos comunitarios y otras actividades para que los adultos puedan convivir de mejor manera. Y este lado que era un, un cinturón de basural y también un cinturón de, de riesgo para la población se convierte en los nuevos vecinos. Y así que, que por eso muchos vecinos se acercaron y muchos dirigentes también y contentos porque ven en ello una mayor seguridad también acá en el barrio. Así que muy contento porque creo que otra gestión que se consolida lo que queremos nosotros que es mejorar la calidad de vida de nuestras familias y en este caso de los adultos mayores de Quellón. Bueno, sí, estamos muy contentos de, de poder estar aquí en Quellón una vez más. Dicen que sin lluvia no vale, así que feliz de poder estar aquí eh, poniendo eh, la primera piedra, iniciando la obra de este proyecto emblemático para la comuna que son las viviendas tuteladas. Nosotros como Ministerio de Vivienda las construimos y luego Senama es el encargado de, de la gestión y la administración de estas viviendas tuteladas, de este condominio. Costó, se licitó tres veces, quedó desierto, más de 600 millones de pesos que tuvimos que, que, que lograr reponer para que hoy día estemos iniciando esta, esta gran obra. Próximo septiembre, el próximo año, vamos a estar inaugurando este, este condominio de viviendas tuteladas que lo que busca es seguir con, con la política de protección social que tiene la presidenta Bachelet que es apoyar a la infancia, pero también eh, apoyar a los adultos mayores. Así que feliz de estar aquí, seguir con este trabajo colaborativo con la municipalidad, con, con, con Senama y con otras instituciones del Estado y a seguir trabajando juntos que el trabajo de, que tiene que continuar. Mira, primero señalar que estamos muy contentos, ¿verdad?, como Servicio Nacional del Adulto Mayor, de concretar esta iniciativa, ¿no es cierto?, que desde el 2007 que venimos realizando en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque es concretar iniciativas y aspiraciones e instrucciones de nuestra presidenta Michelle Bachelet. Esto funciona a través, ¿no es cierto?, de la relación que tenemos con, el municipio, con, con los municipios, ¿no es cierto? Actualmente hay cinco condominios de viviendas tuteladas en la región y cada municipio recibe transferencias nuestras y a través del cual ellos operan y contratan una profesional, las postulaciones de las personas mayores eh, que respondan, ¿no es cierto?, al 60% más vulnerable, postulan a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, una vez que, por cierto, ya está eh, completamente equipado este condominio de viviendas tuteladas. Eh, se entregan las viviendas en comodato, ¿no es cierto? Y si la persona, ¿no es cierto?, mayor, no tiene otra, eh, otra oportunidad de vivienda que por, por decisión propia decidiera, ¿no es cierto?, eh, la persona es hasta, eh, eh, hasta, que la, hasta que la persona fallece, efectivamente. Es entregada en comodato, no pagar absolutamente ningún eh, arriendo, excepto lo que tiene que ver con servicios básicos, luz y agua. ¿ya? Todo lo demás es, es absoluta eh, inversión desde, desde el gobierno. Muy feliz, porque es un... Es una aspiración de muchos años que teníamos, de que sabíamos que queríamos las viviendas tuteladas y ahora se va a concretar. Ahora ya es un hecho que se van a empezar a construir. Y muy feliz, muy feliz de que el gobierno haya asignado lo, los recursos porque por poca plata nadie lo quiso construir. Más de 600 millones de pesos es la inversión que se va a hacer acá.